apektado ng army worm sa harabas sa mga pananim na sibuyas sa 28 na barangay sa bayan ng Bungabon. Basa sa farm gate price ng municipal agriculturist as of March 7, 2019, umabot sa 14,104,688.13 ang halaga ng mga damage na sibuyas. Nasa 10,441,821.38 ang napinsalang red creole o pulang sibuyas. At 3,662,866.75 sa puting sibuyas na nasira ng harabas. Pinaka-apektado ang Barangay Vega na nagtala ng 752,626.67 na halaga ng pinsala ng harabas. Nasa 308,000 naman sa Barangay Talugtog at 67,760 ang damage sa Barangay Makabaklay. Ayon kay Mario Morales, Municipal Agriculturist ng Bayan ng Bungabon, nasa 40% na ang pinsalang dulot ng harabas sa kanilang bayan na malaking dagok niya sa mga magsasaka. Sa pagkaka-estimate ko po, nasa 40% po ang damage namin dito. Paliwanag pa niya, nakikipagtulungan sila sa Regional Field Office 3 ng Department of Agriculture para mapagtulungan kung paano masok po ang harabas taon-taon. Kami gumagawa po ng maraming paraan. Tumatawag po kami sa ibang mga kamukha po ng Regional Office namin. Nakakarating dito yan, Department of Agriculture, Regional Field Office 3 namin ng Pampanga. Tumutulong din po sila, mga iba't ibang ahensya po na pribado at gobyerno. Tumutulong po sila rito para po mapagtulong-tulungan namin kung paano masug po yung piyesting tumatating namin sa amin na yan taon-taon. Kabilang sa mga magsasakang apektado sa bayan ng Bungabon ay si Narvin Naraval na namuhuna ng halos kalahating milyon sa tatlong ektarang lupa na pagtatamna ng sibuyas sa pag-aakalang mapapalagog pa ang kanilang pera ngunit na dismaya sa naging resulta ng ani dahil sa harabas. Eh, ito kasi yung pinuwala namin, ito rin yung nagipunan namin. Tapos nakakita nga kami ng pwedeng pag, ano, pagsapalaran na pwede pang pagkakitaan. Ibinilalas naman ni Tatay Jo Madis, 53 taong gulang na kabisilya, na sa tuwing anihan ay inaatake ng mga peste ang kanilang pananim. Bukod pa sa harabas, ay dumagdag paan niya ang napakababang presyo ng sibuyas sa pandaigdigang merkado. Taon-taon na laging ganito ang nangyayari, na tuwing anihan na lang, Talagang ang, ang mga pananim, inaatake ng mga harabas. At ganun nga, bukod sa inaatake ng harabas, nagiging mababa ang presyo ng sibuyas. Kaya ang nangyayari, yung mga magsasaka, hindi makarecover sa ani, sa kita. Wala, pang, wala man lang matik mang ginhawa yung mga magsasaka, puro lugi. Kung sana ang presyo ay mataas, Napakaganda sana ng kinikinaani ng kinikita ng mga tao sa ani. Pero yung naobserbahan ko po sa ngayon, kalahati po ang tumatapon sa ani ng mga kon dahil po sa harabas, sa atake ng mga harabas. Samantala, nagpabot naman ng mensahe ang dalawa na tugunan, suportahan at bigyang atensyon. Ang mga pangangailangan ng magsasaka, katulad na lamang ng ayuda na nanggagaling sa gobyerno. Sana suportahan nila ng mabuti tong Magsasaka, yun. Para naman yung ibang umaasa na akala nila, pinaghirapan nila, mababawi naman nila. Ayun, sa presyo lang siguro, para makabawi sila. Kung maaari po sana, suportahan nyo po ang mga magsasaka dahil ganun po ang nangyayari sa amin. Sa halip na makarecover o kumita naman para sa ikabubuhay ng mga sambahayan dito, eh, wala ko kaming, wala akong pag-i-improve. Tungkol po sa pag-aani ng magsasaka po dito sa uh, aming bayan, sa barangay Bunga, uh, bayan ng Bungabon at barangay Vega. Para sa Balitang Unang Sigaw, Gets Rufo Alvaran.